सो हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब और आप सभी का सुपर कमिस्ट में स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन कोमोटोग्राफ डेट इज एच एंड जी तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कोमोटोग्राफ डेट इज एच एंड जी तो सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ कंपोमेंट्स बेस्ड ऑन इक्विब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनालिट बिटवीन टू इनमिसिबल फेज इसमें दो मिसिबल फेज रहते हैं एक तो स्टेशनरी फेज रहता है और एक मोबाइल फेज होता है तो एच में क्या होता है दोस्तों वो है सॉलिड स्टेशनरी फेज रहता है और उसका जो मोबाइल फेज जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और दोस्तों वेर एज इन जी में क्या होता है जो लिक्विड स्टेशनरी फेज रहता है एच में सॉलिड रहता है और जी में रहता है लिक्विड स्टेशनरी फेज और इसका जो मोबाइल फेज जो रहता है गैस मोबाइल फेज रहता है वेर एज इन एच में लिक्विड रहता है तो सेकेंड में वट आर द रिवर्स फेज एंड नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक यूज इन क्रोमेटोग्राफी द रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी डेट इज स्टेशनरी फेज डेट इज नॉन पोलर जो रिवर्स फेज में जो स्टेशनरी फेज रहता है वो नॉन पोलर रहता है और मोवर फेज जो रहता है वो पोलर फॉर्म में रहता है और नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है जो स्टेशनरी फेज जो रहता है उसका उल्टा है रिवर्स करेंगे तो वो पोलर फॉर्म में होगा और मोवर फेज जो रहता है वो नॉन पोलर फॉर्म थर्ड इज अ कायरल कोमेटोग्राफ एंड नॉर्मल फेज कोमेटोग्राफ आर सेम और नॉट नो बोथ आर नॉट हंड्रेड परसेंट सेम जो कायरल कोमेटोग्राफ है और नॉर्मल फेज कोमेटोग्राफ है वो सेम है या नहीं नहीं सर वो सेम नहीं है बिकॉज कायरल कोमेटोग्राफ इन दिस वी कैन डिटर्मिन द कंटेंट ऑफ कायरल आइसोमर वेदर इट इज नॉर्मल फेज और रिवर फेज ओके नॉर्मल फेज और रिवर फेज में कंटेंट जो कायरल का कंटेंट रहता है आइसोमर में वो डिटरमिन करते हैं और नॉर्मल फेज में क्या होता है दोस्तों इन दिस अबाउ सेट वी मस्ट यूज पोलर स्टेशनरी फेज एंड नॉन पोलर मोबाइल फेज वेदर इट इज डिटरमाइन कंटेंट ऑफ आइसोमर और प्योरिटी ऑफ एनालिट वॉट एवर इट मे बी ओके सो क्वेश्चन फोर्थ दैट इज वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोटोग्राफी प्योरिटी एंड रिलेटेड सब्सटेंसेज बाय एच तो क्रोमोटोग्राफी प्योरिटी क्या होता है क्रोमोटोग्राफी प्योरिटी रहता है इज यूज व्हेन ऑल द इम्प्योरिटीज आर नोन इन द गिवन सैम्पल हेयर वी कैन क्वांटिटी ओनली इन नोन इम्प्योरिटीज ओके और जो रिलेटिव सब्सटेंस रहता है रिलेटिव सब्सटेंस इज यूज टू क्वांटिटी बोथ नोन एज वेल एज अन नोन इम्प्योरिटीज जो नॉन इम्प्योरिटीज जो रहते हैं वो भी हम कर सकते हैं आइडेंटिफाई करते हैं उसमें और जो अन नोन जो रहता है जो आर जो लगाते हैं हम सैम्पल जो जो अन नॉन इम्प्रोटिस जो रहते पिक और जो नॉन कंपोनेंट रहते हैं वो दोनों भी हम लोग को इसमें पता चलता है क्योंकि गिवन सैंपल में ओके सो फिफ्थ व्हाट आर द इम्प्योरिटी क्वान्टिटेशन मेथड्स इन एच पी एल सी सो दो एर आर ओन फोर टाइप्स दैट इज एरिया नॉर्मलाइजेशन मेथड सेकेंड इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड थर्ड एक्सटर्नल मेथड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड एडिशन मेथड ओके so these are the four main types okay sixth what is the difference between hplc purity assay and potency so purity kya hota hai dosto it explain how pure or analytic is jo compound diya hai ya sample diya hai wo kya hota hai kitna pure rehta hai wo sample it is not related to the amount of anion present simply it is 100% known or unknown impurities detected in hplc तो कितना अपना सैंपल जो प्योर है उसको वो प्योरिटी उसको उसको बोलते हैं प्योरिटी ओके एसएम क्या होता है दोस्तों इट एक्सप्लेन हाउ मच ऑफ आवर एनालिट इज कंटेंट ऑफ आवर एनालिट इट नॉट रिलेटेड टू प्योरिटी ऑफ एनालिट एसएम में खाली इतना आइडेंटिफाई होता है वो उसका प्योरिटी तो अपन ने बताया है एसएम में क्या होता है कि कितना सैंपल का इस जो सैंपल है कितना अमाउंट में सैंपल का आता है तो वो टाइप्स ऑफ कंटेंट अपन देखते हैं उसमें सर थर्ड जो पोटेंसी नाउ एवरी स्टैंडर्ड एवरी सैंपल हाइज इज पोटेंसी सो इट एक्सप्लेन हाउ पोटेंट आवर एनर्ड इज द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ इट इज कैलकुलेटेड बाय मास बैलेंस टेक्निक यू सिंप्लीफाई इट इज हंड्रेड ऑल ऑब्जर्व इम्प्योरिटीज ऑल पॉसिबल इम्प्योरिटीज इंक्लूडेड क्रोमोटोग्राफी इम्प्रूटिस एच पी एल सी एंड जी सी टी एल सी हैवी मेटल सल्फेडाइज सो दिस ऑल आर द टेस्ट दैट यू यूज फॉर पोटेंसी 
एलओडी रहित है सल्फेट है हैवी मेटल टीएलसी एचपीएलसी जीसी एटसेट्रा ओके नाउ एक्सप्लेनेशन सो लेट अस अज्यूम एन एनोड ए इज 99.5% सो वी हैव अ 99.5% ऑफ एनोड प्योरिटी इज 100% एंड एसए इज 99 पोटेंशियल देन द पीपल 20% 50% 85% सॉल्यूशन एनालिसिस इन एचपीएलसी means we have the a substance that is 95 99.5 percent and its purity it given that is 100 percent and ac is 99 so you have to make the prepare the solution of ppn that is 20 percent second is 50 percent and 85 percent solution in analysis system for 20 percent solution you will get 99.5 percent purity 20 percent 20 percent sa and 99 percent potency for the 20 percent solution for 50 percent you will get 99.5 percent second uh, purity milega apko wo milega 50 percent and essay will uh, and potency milega jo 99 percent and for 85 percent solution you will get the 99.5 percent purity same okay but in this essay we will get 85 percent and in uh, potency 99 percent because we are diluting the concentration so the purity will never change जो कंसंट्रेशन डालेंगे अभी 20% डालेंगे तो आपको ऐसे जो मिलेगा 20% मिलेगा 50% का 50% और 80% का 80% सो प्योरिटी इन फॉर डाइल्यूशन सो पोटेंसी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्योरिटी एंड आल्सो इट रिमेन सेम नाउ सेवन नाउ व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन एंड कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर तो दोस्तों बफर सॉल्यूशन क्या होता है अ सॉल्यूशन व्हिच कैन रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू dilution addition of solution of acid base whole ph remains constant is known as buffer solution when we given the sample and to make a mold phase of the buffer uh, somewhat it given for a by or uh, but by adding the opa uh, noh qh all types of uh, solid to make a ph of that buffer solution so this is the uh, solution which can resist the change in ph value डाइल्यूशन और एडिशन ऑफ एसिड बेस ओके सो इसमें अभी जो एसिडिक बफर रहता है वो क्या होता है द मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रांग बेस इज नोन एज एसिडिक बफर जो वीक एसिड रहता है और स्ट्रांग बेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम एसिडिक बफर एग्जाम मिक्सचर ऑफ CH3COH तो ना एंड CH3COH इसका मिक्सचर होता है बेसिक बफर में क्या होता है दोस्तों मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर क्वांटिटीज weak base and salt of weak base and strong acid usme acidic mein kya tha ki weak acid rehta hai strong base hota hai basic mein kya tha weak base hota hai aur strong acid hota hai mixture of nh4oh and nh4cl ammonium chloride and ammonium hydroxide okay so number 8 what are protic and aprotic solvent Protic solvent, any molecular solvent which can contain dissociable H plus is called protic solvent. Means जो molecular में H plus जो रहता है H plus ion, तो उसको हम बोलेंगे protic solvent. The molecule of such solvent can donate H plus. और क्योंकि जो इसमें H plus है और वो जो molecule H plus donate करता है कर सकता है तो उसको हम protic बोलेंगे. और ओप्रोटिक में क्या बोलता है दोस्तों ओप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है एनी मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट व्हिच डज नॉट कंटेन डिसोसिएबल ऑफ एच आयन इज कॉल्ड ओप्रोटिक मींस द मॉलिक्यूल ऑफ सच कैन नॉट गिव मतलब जिसमें एच प्लस आयन नहीं रहता है और वो एच प्लस आयन नहीं दे सकता तो उसको हम बोलेंगे ओप्रोटिक सॉल्वेंट नाउ नाइन्थ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एच पी एल सी एंड जी सी प्रिंसिपली बोथ आर सेम इसको जो प्रिंसिपल रहता है उसको रहता है वो सेम रहता है both used for the separation of component present in the mixture of sample even though these are two principle these two also have some difference basic in applicability instrumentation now based on applicability hplc is used in separation of thermally stable or non volatile compounds jo hplc rehta hai thermally stable rehta hai aur non volatile jo compound rehta hai wo एफ्स आइडेंटिफाई करने का रहता है और जीसी में क्या होता है दोस्तों जो वोलेटाइल कंपाउंड रहता है जीसी में वोलेटाइल कंपाउंड इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल थर्मली स्टेबल कंपाउंड इन नेचर 80% ऑफ कंपाउंड्स आर नॉन नॉन वोलेटाइल 
सो वी यूज एच पी एल सी फ्रिक्वेंटली दैन जी सी मीन्स एटी परसेंट जो कंपाउंड रहते हैं वो नॉन वॉनेटर रहते हैं सो जी सी से ज़्यादा अपन एच पी एल सी यूज करते हैं बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंटेशन इन एच पी एल सी वी यूज लिक्विड मोबाइल फेस एज वी ऑल नो एच पी एल सी वी यूज अ लिक्विड मोबाइल फेस एंड सॉलिड स्टेशनरी फेस एंड इन एच पी एल सी वी यूज स्मॉल कॉलम्स अप टू थर्टी सेंटीमीटर ऑल्सो मीन्स देर आर ऑल्सो सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर फिफ्टी फिफ्टी सेंटीमीटर वन टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड सो दिस मच अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंटली वी कैन यूज बट इन जी सी वी यूज गैस मोल फेस वेर एज इन एच पी एल सी वी यूज लिक्विड मोल फेस ओके इन जी सी वी यूज गैस मोल फेस एंड एन लिक्विड स्टेशनरी फेस एंड इन जी सी वी यूज द कॉलम लेंथ दैट इज वन जीरो फाइव सेंटीमीटर मीन्स वी वी यूज जी सी कॉलम मोर वन जीरो फाइव सेंटीमीटर इट्स मोर दैन एच पी एल सी मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस कॉलम डिटेक्टर Etcetera. How to select based on sample properties in both of the case. In H P L C, we have the pumping system to pump the mobile phase. So H P L C may pump it to for pumping the mobile phase, high pressure or what. But in G C, we don't do not have any pump system. In H P L C, we cannot change the column temperature with the time. But in G C, we can change the column temperature. In H P L C, we use the detector like U V R I etcetera. But in G uh, in G C use F I D flame ionized detector A A and E C D etc. So ten. What is the phase collapse? Can I wash my H P L C rear phase column with hundred percent water? Now before going to this question, we know that the C eighteen column structure in H P L C C eighteen column inner wall of column is packed with silica S I O S I bonded silica. The silica is bonded with C eighteen linkage. So from this, we can clearly understand that our washing solvent will flow on C eighteen linkage. If we wash this in reverse phase, in reverse phase direction, if we wash the column with hundred percent water, due to the polar water and non polar linkage, repulsion stationary phase may collapse. This collapse known as phase collapse. So we should we should not wash our reverse phase column with hundred percent. So हंड्रेड परसेंट से अपन वॉश नहीं करते वी कैन यूज बाई फिफ्टी परसेंट परसेंट एटी ट्वेंटी परसेंट ऑफ एसन वाटर फिफ्टी परसेंट एट सेंट वाटर यू कैन फॉल दिस कॉलम वॉशिंग इन रिवर फेस सो इलेवन वॉट इज द नीडल वॉश इन एच पी एल सी एंड वॉट इज द बेस्ट कॉम्पोमिशन ऑफ नीडल वॉश द नीडल वॉश इज यूज टू क्लीन द इंजेक्टर नीडल बिफोर आफ्टर द इंजेक्शन द डिजाइन ऑफ नीडल इंजेक्टर सिस्टम वेर इज डिफरेंट मैनुफेक्चर Uh, in between, ah, uh, we have to give the needle wash also. When it is running in more saturation, ah, uh, in column washing, you have to give the needle wash also. The upper layer. In, in this case, it is outside of the needle which clean by needle wash. In some other design, needle is separated from the mobile face flow path, and the needle you wash is used to clean outside the needle. In all these cases, composition of needle wash. Needs to be matched the sample since the what you want to clean of the needle. Therefore, typically the composition of needle wash is with match proportion of aqueous organic solvent in the mobile phase will be appropriate. Okay. So twelfth question that is what is the seal wash in H P L C and what is the base composition of seal wash? जो seal wash होता है क्या होता है? Now before going to this question. No, I, uh, all of you know that in a, a seal wash H P L C pump system, there is a piston which moves back and forward. Okay, we draw and push in out of mobile phase. The seal around the piston is required to prevent a mobile phase leaking leaking out. The mobile jab leaking out hota hai. So amounts of mobile phase is leach. So we have to wash the seal wash. So seal wash is to be thrust back to the piston. Seals to remove any deposit maximum any deposit any particles that is remaining you have to so give the seal washing composition it should be aqueous dissolved buffer and small amount of organic required prevent from bacteria growth and also to reduce the surface tension of water so typically seal wash composition जो रहता है आ either ten percent methanol means ten percent organic solvent and ninety percent water either acetonitrile either or IP etc. Now thirteen, in reverse phase chromatography, P 
peak elute earlier when we increase the asymmetry y when the column is in rear face and when we increase the acetonatrel the peak elute earlier means when the peak if uh, rt mentioned that is peak will become at 7 if it comes on 5 so what are what are the kind of what what should we do most of the people confuse that water is more polar than acetonatrel so when we increase a percent of acetonatrel peak should elute lead because in your face chromatography more polar one comes out first and non polar come out last means dekho more polar one come out first and jo non polar jo rehta hai wo last aata hai so in any chromatography the elution order of na depends upon elutrine strength of solvent in rear phase chromatography the less polar the greater the elutrine strength so the percentage of acn increases elutrine the strength also increases so peaks elute earlier reverse is to normal phase chromatography note in above case except percentage of acn remaining all the both in the case means we increase the acn uh, in the mobile phase the elute of peak uh, comes earlier because the more polar jo rehta hai pehle aata hai aur jo non polar jo rehta hai wo last aata hai okay what is what are the detectors used for a gas chromatography uh, analysis name at least five so what are the detectors that use in gas chromatography so flame ionization so for first of all that is fid that is flame ionized detector second electron capture detector that is ecd third that is thermal conductivity detector that is tcd fourth photo ionization detector that is pid fifth flame photometric detector that is that is fpd sixth nitrogen phosphorus detector so these all are the detectors that use in gas chromatography analysis and last question that is give the ich limit of following mentioned solvent in percentage weight by wall weight that is one one for dioxin class 2 that is having 380 ppm second cyclohexane class 2 that is having 3880 ppm third pyridine class 2 that having 200 ppm and fourth xylene class 2 having 2170 ppm so bas dosto itna hi video mein agar aapko video acha laga to like karo subscribe karo और आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी मालूम चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो आते हैं इंटरव्यू में तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए देखते रहे सुबह केमिस्ट्री